gaan nou maar so een nieuwe reeksie begin oor openbaring, die boek openbaring. Nou ja, ek dink, dit is een boek wat allemaal van ons baie, baie, baie gedeerd gewees het. Ek het, ek het derig jaar gelede gevraag, vader, ek wil openbaring verstaan. En ek kan net vandag sê, ek verstaan om nog nie heel te maak. En dit is derig jaar laat. Maar daar is een diep innerlijke eindtijdboodskap in die boek openbaring. Die boek openbaring is vir alle tye gelde. En het hanteer alle situaties. Maar iets wat baie min mense dit nou sien, want het word nie vir hulle gesê nie, is dat Johannes niks buiten homself gesien het nie. Hy het alles binnen in homself gesien. Hy het sy eie vordering in die wedergeboorte gesien, in die innerlijke. So, Yeshua bevestig het dier te sê, soek nie die koninkruid nie, in een buiten jou nie, soek om binnen jou. Die koninkruid is in jylle, is sy woorde. En dit is dan, waar hy hom gesien het, en waar hy alles ervaar het, is in die oergoddelike geest, wat in elke een van ons, geplant is by geboorte. En het kom dier die manse semen, dier sy saad, want die manse saad kan nie dood wees nie, want anders moet die millipit ook dood wees, maar hy is nie, hy het millie saad in hom. En so het die manlijke saad, het die gees, saam met al die ander materiële dinge. En dit is in daar die gees, wat precies die selle is, as in Johannes by Patmos, as wat in Enek is. Precies die selle. Dit is vaderse druppelkie van sy groot oceaan. Nou kom ons lees, ek weet ek het een rikkie terug in leesing oor het gedoen, maar nou doen ek het in terugskouwing na 16 december, want ek wil kyk waar van ons bloedrevier, paardkraal en gulgal kry in die boek openbare, want het moet daar wees. As het nie daar is nie, dan is ons annames dat die boervolk gekies is om die bruiloftsaal voor te berei en die eerstelinge is verkeer. En ek moet vir jou sê, ek het nog nie eens gaan kyk, ek het nog nie openbare nou deurgelees en gesoek nie, ek het net die opdracht die was in gister gekry, dit moet jy gaan kyk. Nou ja, dit is een openbaring van Jawe Shua, die gesalfde, wat die Elohim hom gegee het, om aan sy dienstnechte te toon wat gauw moet gebeur, en wat hy dier die sending van sy boodskapper aan sy dienstnecht, die Hoogenan, te kenne gegee het. Vir die nieuwe mense, die Hoogenan is die Hebrews vir Johannes, en jy wat Jan is, of Johannes, of Johan, Wees dankbaar, want die werkelijke betekenis van jou naam is, Jawe het gins betoon. Die selwe my vrou is wat Johanna of Anna is, is Jawe het gins betoon. Goed, die openbaring van Yeshua wat getuig van die woord van die Elohim en die getuigenis van Jawe Shua die gesalte, alles wat hy gesien het. Nou, Johannes kan nergens anders die hierdie ding sien as in homself nie. Hy beweeg in die geeste sweer dier sy eie geest. En ek het het nou baie verduidelik, want kom ons sê weer, hierdie prentie van die tabernakel, jou siel die heilige beweeg dier die voorhangsel na die allerheiligste. So dit is een eenwording tussen siel en geest. Dit is die nefesh, die vrouwelike wat ook in ons mans vrouwelik is, en in alle vrouwens is die geest dan ook die oermannelike geest waar dan moet verenig met mekaar. Hy sê, hierdie getuig van die woord van die Elohim, ek moet nie daar stilstaan, mense sal nou daar lees, o, hy getuig van die Bijbel. Nonsens. Die Bijbel is nie die woord van God nie, die Seen is die woord van God. Hy sê dit self, Johannes sê dit, die eindste hou wat openbaring gekryd, in die begin was die woord, die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geworden en onder ons gewoon. So die woord is die seer. Die Bijbel bevat een baie klein openbaring van die seer. Daar is maar twee evangelieboeke. Marcus en Lucas is nie evangelieboeke nie, dit is saamgestelde ervarings oor die meester dier iemand sy geheer 
Maar Matthias en Johannes was bij. Alleen het die dictator gekregen, zoals wat Yeshua dat gesprek het. So hy het die uh, openbaring van getuig van sy woord, van al sy woorde, nie net van sy woorde in die Bijbel. Al die woorde in die 23 boeken in die boek van herinnering gaan hy van getuig. En dan van al die woord wat hy door sy profete geskryf het, door die eeuwe heen. Jacob Lorber, Bertha Dutt, al die boerenknechten en profete, Sine van Reensburg, Johanna Brandt, allemaal beslaan die woord van Yahweh. Woord van Elohim, soos het hier staan. Geseend is hy wat die woorde van die profetie lees, en die wat het hoor en onderhoud, wat in haar geskrywe is, want die tyd is nabij. Nou ja, dan sê ek, 2000 jaar is voorbij gegaan, bykie minder, die tyd is nog steeds nabij. Wat vir vader nabij is, is nie altyd vir ons nabij nie. Vader sê by my, is een dag soos duisend jaar. En ons weet daarom nou iets dat het nie meer baie ver kan wees nie. 2000 jaar van Yeshua, 2028, om en by dit, dit kan nie verder, dit gaan nie. Want dan het Yeshua verkeerde uitspraak. Johannes aan die sevende, ach aan die sewe gemeentes in Aasje, barmhartigheid vir julle en vrede van hom wat is, wat was, wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Yahweshua die gesalfde, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode en die koning oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons betredinge gewas het in sy bloed, en ons gemaakt het konings en priesters vir Elohim en sy vader, aan hom die majesteit en die kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Ek het so'n prekkie maar afgetrek, wat so naast en by symbolisch weergee wat hier staan. Daar sien jy Yeshua staan, en hy staan tussen die kandelare, en in sy hand hou hy sewe sterre vast, dit is die sewe engele, of die sewe leiers van die gemeentes, en die kandelaar stel aan die sewe geeste voor. En dan die swaard wat uit sy mond uitkom, is niks anders as die woord nie. Nou ja, waar sien hy eindelijk hierdie ding? Eindelijk sien hy hoe hy innerlijk nou lyk nie. Ons het nou lang genoeg bijgestaan by die kandelaar, dat dit die sewe aardse engele die mannelike deel voorstel, en dat die geest, die kandelaar deel, die sterre wat in Yeshua sy hand vastgehou word, dit is die mannelike hoofde, Raphael, Michael, Gabriel ensovoort. Maar hulle geeste brand nou dier Yeshua, en die staande, die kandelaar van die orde, Daai kandelaar is waarop al die kandelaar uitgaan. En dit is dan Yeshua verenig met sy trooster waarheidsgees. So, Yeshua die mannelike, die troostergees, androgeen in hom, die vrouwelike, is nou in hierdie hand van hom en voor hom teenwoordig die mannelike, die sterre, die vrouwelike, die brandende geeste. Dit is soos een volmaakte hewelik op aarde. Ek en Erna is een in die hewelik, maar sy moet die kind baar, ek kan nie. Die geest is die barende deel van die heel al. Die mannelike vader in sy oermannelike toestand, sy positieve of anode kant, versus die vrouwelike oermoedergees, die kathode, die negatieve, wat moet, daar moet kracht wees tussen die positieve, die mannelike en die vrouwelike, om enige skeping te laat voortkom. En dis precies wat nou hier aangaan, is dat Yeshua die skeppingskracht aan Johannes oordra en openbaar, as precies dit, so wat by Johannes sy mond uitgaan, onder andere die goed wat hy nou bezig was om te skryf, dit is die twee snijdende swaar. So eindelijk is hierdie een troon binnen in jouself. 
Nou het allemaal ons, ons het nou lang genoeg geleerd van die zeven energiepunten of die zeven chakras. Dit is die zeven brandende eigenschappen van die zeven aardsengelen. Liefde, wijsheid, werkzame wil, orde, ernst, geduld en barmhartigheid. En in hier die brandende hart kon vader nou al zijn woord plant en hij kon dit dan ook uitdraaien als een mens denkt hoeveel bijbels is gedrukt in de afgelopen 2000 jaar dan het is daarom redelijk ver gegaan. Die woord wat bij zijn mond uitgekomen. Zo so, zien dit innerlijk. Die geesten is die eigenschappen wat ik nou gelezen heb in jou, wat moet branden. Kom eens lees die andere zeer weer, als eindelijk 14. Help me niet, dit is liefde, vrolijkheid van hart, leidzaamheid. Dan is het vrede, nee. Geloof. Geloof. Dan vrede. Vrede. Vriendelijkheid. Vriendelijkheid en geduld. Daar is die ander 7 eindskap, ek het al gedink, mens kan seker die laatste is by die geest sit, by die vrouwelijke, en die eerste sit hier by die mannelijke. Maar hoe dit ook al sê, hulle is een, elke wees is een, soos vader een is, daar is nie iets buiten vader, moeder nie. Maar vader kan nie skep nie, want anders is sal ons mans kon skep, kinders kon voortbring. So die vrouwelijke en vader, vader is die oergedachte, laat daar nou so iets wees. Bij jou al, wat ook al. En onmiddellijk kom je vrouwelijk in, in skepte. Onmiddellijk. Begin sy soos een ma, begin sy die aardes en die planete en die sonnevorm en die plantenwereld en die dierenwereld. Door biljoene dekades ontstaan dan zulke bewoonbare planete. Ek is die, hy sê, kyk, hy kom met die wolken om. In elke oog zal hem zien, ook alle wat om die steek het, en al die stammen van die aarde zal voor hom rouw bedrijf. Ja, amen. Ek is die alef en die taf. Die ou bybel die alfa en die omega in Grieks, die begin en die einde sê ja, wat is en wat was en wat kom. Die almachtige. Ek, die hoge naam, Johannes, jylle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en leidzaamheid van Yahweh Shua die gesalfde was op die eiland wat Patmos genoemd wordt terwille van die woord van Elohim en om die getuienis van Yahweh Shua, die gesalfde. Uh, hierdie kom in die wokulom, ons verstaan nou, dus alles innerlijk, hy kom in een verborgenheid en die oog wat hom sal sien, elke oog is elke geopende geestelike oog. Dit beteken nie dat die heilandse, of die heidense barbaar om gaan sien nie. Glad nie. Hulle sal sy werken ervaar, ja, as hulle volhard en hulle boos het. En die wat om deersteek het, ek weet nie of jy die verhaal het van hom wat, om, wat Yeshua deersteek het, die Romeinse soldaat het tot bekering gekom, een krachtige bekering, en hy is by vader in die koninkrijk. En ek sien net, dat hy hier praat, die een groep mense sy geestelike oog is geopend en hulle sal hom sien. Maar dan die wat nou met hulle lauw, kouwe aanbiddings houding vir Yeshua eindelijk nie voluit die nie. Hulle is eindelijk bezig om met die spies dier te steek. Hulle steek een spies dier sy hart met hulle lauwheid. Maar selfs vir hulle sê hy, dit is hulle in wie ons nou gaan werk. Dit is die oesland, selfs vir hulle sal hom ook sien, of anderszins dan, ooit die minste ervaar. Vers 10, ek was in die gees op die dag van die meeste, en het achter my een groot stem gehoor, soos van een ramsoorang, wat sê, ek is die alef en die taf, die eerste en die laaste, skryf wat jy sien in een boekrol, en stuur het na die 7 gemeentes wat in Asie is, die feese, smirma, pergamus, Theatire, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om, te sien wat die stem met my gesprek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek die 7 gouwe kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seen van die Adam, met een kleed aan wat tot op die voete aan, en gegord om die boors met een gouwe gordel, sy hoof en hare was wit, soos wol, soos sneeuw, en sy oor soos een vier vlam. Sy voete glansende koper het groei soos een oon, 
sy stem soos die stem van baie water en in sy rechterhand het hy sewe sterre gehou en een skerp besnijdende swaard het uit sy mond uitgevang sy aangezicht was soos die som wat skyn in sy kracht en toe ek om sien val ek soos die dooie aan sy voete uit sy rechterhand op my geleer en vir my gesê moet nie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die levende en ek was dood en kyk ek leef tot in alle eeuwigheid en ek het die sleedels van die doodreik en van die dood nou ja, hier het hy een groot openbaring innerlijk gedoen die sewe kandelaars wat hy hier beskryf wat hy sien is vader wat in een type van een symbolische vorm wees hy vir hom sy sewe kandelaar vlamme wat brand nou elkeen brand met een ander kleer van die reenboog maar het staan nou nie in die skrif dat het die sewe kleren bevat het nie maar ons het genoeg hier kandelaar al gesien in die geest het mense dit verduidelik al vir ons dat elke kerse aan het kleer het nou ja dit is die innerlijke sewe energiepunte van Johannes wat oopvang en waarvoor is dit vir ons nou belangrijk aan die einde van die tyd die laaste is jy wat deel is van sy breid of voornemende breid ook precies net so saamgestel in die geest jy sien Yashua het nou reeds in jou opgestaan want hy is hier hy is tussen die sewe kandelaars en hy het een kleed aan wat eindelijk die breide goms kleed is en hy sal nie in jou kom as jy nie die breidskleed waardig is en ek sê dit nou maar weer vir die rekord wees my een breilof waar die breide gom die breid aantrek ek weet nie van so'n breilof nie dit is die moeder wat die breid ons aantrek en sy kom in ons in en sy omvorm ons tot levende fakkels, levende kandelare en wat woord by ons monde kan laat uitgaan wat nie meer ons woorde is nie maar vaderse woorde self nou ja, die kleed blank, skoon, rein, hy kan met het in jou kom, besop, as jy dink hy kan in een toilet ingaan een vieselike ou longdrop wat jy nog al jou sondes van doen hy kan nie in so'n huis inkom nie sorry, dit werk nie so, jy besluit self wat sy huis jy vir hom aanbied nou ja, dan die hare wit soos wit vol sneeuw, oor soos een vierflam ons weet, dit is die liefde en die weisheid die hare is altyd wit ach, die hare is altyd te doen met weisheid en die oor soos een vierflam ons kan in sy voete glans in die koper, daar sal seker ook symboliek wees, ek het nou nog nie antwoord daar nie, man kan my help en die stem soos baie waters dat ek altyd denk ek aan die watervallen daar by die Kariba wat is hy, die Gloria watervallen en nou een stem van baie waters gehoor het met julle die ding in vloed gaan hoor nou ja die 7 sterre wat hy dan nou in jou het beteken omdat jy die 7 engel geeste die eindskap op een meester het nou kan Yashua in jou inkom en hy hou die engele vast wat is so belangrijk dat die engele by jou is so dat jy in Yashua sy naam die verskillende engele kan amper sê ek opkommandeer en dien Yashua opdracht gee sê hy vir ons jy het die macht oor alle boosheid ek denk daar staan slange en skerpioene maar wanneer een sekere specifieke gespuis uitgehaal moet word dan is dit een sekere een van die 7 aardsengele wat die taak gaan doen jy hoef nie te bekommer wie nie daar is een wat die job gaan doen maar dit is nou wat hier binnen in die man is nou hier die 7 engele in die manlijke vorm is daar en in sy rechterhand het hy die swaard wat die twee snijdende swaard van die woord is dit beteken dis eindelijk wat ons in ons het ons het die volle beheer van die woord gekry by Yeshua hoe kry jy dit? hy bly hier binnen in jou sal hy daar bly as jy vloek en mense afbreek en beskinner en 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 nie hy het nou vir ons gesê by paardekraal as jylle hierdie verbond wat ek nou bevestig met my volk breek dan gee ek jou een skybrief 
En jy kan wel gaan kyk wat in Hoosia gebeur met hulle wat die skybrief gekry het. En ek weet nie of jy nog in hierdie bedeling nog die skybrief sal kan vorm weer in die hevelik nie. Ek weet nie, dit klink nie vir my moendlik. Maar nou ja, by vader is alles moendlik. Hy sê vers 19, skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as dit wat gaan gebeur, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my rechterhand gesien het, en die 7 gouwe kandelaars, die 7 sterre is die boodskappers, of in engele, ons het maar die woord boodskapper gebruik, engele, van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Right, nou, wanneer ons die 7 gemeentes het, ons nou een sleetel hier, So elke gemeente verteenwoordig een kandelaar. En in elke gemeente sê, Vader, ek hou van jou, want jy dit doen. En dan sê, maar ek hou nie van jou nie, want dit en dit en dit is daar by jou. So, om elke een van die eigenskappe moet ons gaan kyk, wat is dit wat ons terughoud, en wanneer het ons die eigenskappe, wat nou vervul het, en dit is die opskrif hier van ons leesing, die boek openbaar en eindelijk vervuld in Luther 4 Parakral en die gulf al geloof. Dit is waar ons moet gaan kyk in die boek soos wat hy nou loop. Nou ja, ek dink tot daar iemand iets wil sê. Sê maar af, ja. Ja.